Seguimos haciendo País ADN y me voy a sumar a lo que dijo Pancho Moat el miércoles en Entre Línea. No es el día del libro, es la semana, es el mes, es el año del libro, miércoles. Se acabó. Aquí vamos a hablar de libros todo el año. Y, y así lo hacemos, pues lo hacemos todos los miércoles. Tenemos un espacio, Catalina, con Pancho Moat, donde la gente nos escribe. La verdad que es muy interesante. Eh, y contigo queremos abordar este, este tema de que hay, hay en general un 30% de alumnos de cuarto básico que presencia deficiencia en lectura. Tú, Catalina Díaz, es tutora y coordinadora de vinculación de la Fundación Letra Libre eh, y queremos conocer un poquitito lo que hacen ustedes y cuál es tu opinión frente a esta cifra que nos angustia un poco, ¿no? Porque, ¿Por qué está pasando esto? ¿Cómo estás, Catalina? Muy bien, Isabel. Eh, qué rico estar acá en el programa. Eh, y sí, es una cifra muy angustiante, pero estamos hablando de niños que, a ver, curricularmente, en primero básico ya se debiera adquirir bien la lectura y la escritura, ¿no es cierto? Pero vemos que la realidad de nuestro país es diferente y tenemos niños ya de segundo, de tercero, incluso de cuarto básico que todavía tienen un nivel de lectura que es insuficiente. Eh, y al final eso impacta no solamente el lenguaje como si fuera una cosa aislada, sino que atraviesa todas las asignaturas del colegio. Un niño que no entiende bien lo que lee no puede comprender un problema matemático o entender historia o biología. Entonces, de ahí que sea tan preocupante porque aparte es, es algo que es acumulativo. Entonces, si eh, no se puede remediar a tiempo, vamos a tener niños en media eh, que tienen también esa, esa misma deficiencia. Claro, y la comprensión lectora finalmente tiene que ver también con cómo me relaciono con los otros, cómo puedo enfrentar un conflicto, cómo puedo hacer un análisis crítico. O sea, en el fondo no es solamente leer por leer, digamos, es para poder comprenderse con otros. Exactamente, ¿no? está en todo. O sea, desde que yo salgo a la calle y veo el letrero de, de que me dice, me, me ayuda a ubicarme donde estoy, hasta leer un instructivo y saber cómo armar algo, informarme para saber por quién votar, leer por goce eh, y poder tener, eh, como fomentar mis propias pasiones. Es todo un tema integral que tiene que ver con, con la comprensión de, de, de las palabras al final. Claro, ¿cómo, cómo se crea Letra Libre, Catalina? Eh, es muy bonita la historia. Eh, en plena pandemia, eh, con esta crisis, ¿no es cierto?, que atacaba a todos los ámbitos, pero sobre todo la educación, eh, un grupo de amigos y conocidos dice ya, acá hay que hacer algo. Y se dieron cuenta que uno de los problemas centrales en la educación era que los niños no pudiesen aprender a leer. Eh, se hicieron eh, asesorar por expertos en educación y formaron eh, así de forma muy espontánea este pequeño proyecto, que en ese minuto fue pequeño, para apoyar eh, algunas escuelas de alta vulnerabilidad y eh, ofrecerles apoyar a sus estudiantes que lo necesitaran en la lectura. Y finalmente esto creció, 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 eh, se sumaron más escuelas, más tutores voluntarios y creció tanto que en poco tiempo fueron cientos y miles de personas y tuvieron que darle forma de fundación. Y ahí fuimos entrando todos nosotros para hacerla cuajar como lo que hoy es eh, como Fundación Letra Libre. Pero, pero ustedes además son parte del plan de tutorías, ¿no? Eh, fuimos el año pasado el parte del plan nacional de tutorías. implementar el plan nacional de tutorías? O sea, Exactamente. Ustedes estuvieron a cargo de este gran plan. ¿Cuántos voluntarios tuvieron? Eh, el año pasado eh, cerca de 2.500 tutores, wow, entonces uh -huh. de hecho desde que empezamos desde el 2020 hasta ahora hemos tenido 7.500 tutores eh, voluntarios, entonces claro, es una gran comunidad a lo largo de Chile e incluso fuera de Chile también tenemos tutores que están apoyando estudiantes de todo el país. Mira, estamos justamente con una conectada, eh, vamos a conversar con Scarlett Crawford, ella es tutora voluntaria, tres años seguidos ya, o sea desde que ustedes partieron está prácticamente con ustedes, ¿cómo estás Scarlett? Hola, buenos días Isabel, ¿cómo estás Cata? Muy bien, gracias. Queríamos conocer un poquito tu historia, gracias por estar aquí en País ADN. Estábamos hablando de esta angustia que nos provoca cuando escuchamos las cifras, ¿no? De que hay un 30% de alumnos de cuarto básico que presentan deficiencias en lectura y podríamos dar un montón de otras cifras sobre el pensamiento crítico, sobre no poder diferenciar lo que es falso de lo que es verdadero. Eh, principalmente lo, los estudiantes no logran comprender un texto. Eh, incluso algunos dicen, yo no voy a ser capaz. Eh, de poder comprender lo que es mucho más doloroso todavía. Eh, ¿Cómo nace tu idea, Scarlett, de ser voluntaria de Letra Libre? Bueno, Isabel, en primer lugar, me parece que la lectura es tan, tan necesaria que, que dentro de los, del espíritu de la Fundación buscamos que, que este derecho se convierta también en, en un deber, en saber entender y comprender. Yo soy educadora párvulo, no había trabajado con niños mayores y encontré que esta era una invitación, un desafío y no solamente quedarme con este amor por la lectura que es propio, que lo traigo desde, desde mi origen, digamos, de las oportunidades que he tenido, sino que contagiarlo a los demás niños. Y hacer algo con gusto, con cariño, ha traído muchísimos frutos. Yo he sido tutora durante tres años y es impresionante cómo tú puedes contagiar no solamente a tu estudiante, sino a la familia, ese amor por las letras de una manera entretenida, de una manera atractiva para el niño. Pensemos que la gran mayoría de nuestros niños 
son los niños que la pasan mal en sala, son los que están rezagados, son los que a veces son el estorbo. Entonces ver que hay un otro, una persona que por puro amor, por puro cariño, se quiere comprometer con él, es un trabajo precioso. Yo, yo quisiera contagiar ese espíritu de, de entrega que podemos tener con nuestros niños, con las familias, de hacerlo con cariño, sin miedo. Muchos de, de otros voluntarios no son del área de la pedagogía. Yo misma nunca había trabajado con niños en, en letras y en escritura. Y, y ves que en el fondo es un aprendizaje recíproco. Todo lo que uno puede aprender, contagiarse de esas ganas de saber más, es impresionante. Además que como, como voluntaria también estamos súper apoyadas por la fundación, hay un montón de recursos de los cuales nosotros nos podemos agarrar y hacer cada día mejor este, esta misión que es transmitir el amor por las letras y la escritura, que no solamente desarrolla tan importante lo que tú dices Isabel, del espíritu crítico sino que ir más allá, con mundos más lindos, más creativos, más imaginados no sé, yo me emociono porque de verdad ha sido un trabajo precioso Scarlett, eh, tú decías algo muy muy interesante que tú eres educadora de párvulo por lo tanto, eh, eh, hacer tutora de niños más niñas o niños más grandes eh, es distinto, súper distinto a tu profesión ¿con qué te encontraste? ¿a quién, por ejemplo, si nos puedes contar alguna historia con la cual tuviste que tutorar o tuviste que estar acompañando eh, ¿de qué edad? ¿y qué te sorprendió? Yo, mira, tengo un precioso recuerdo de mi primer alumno, Fabián, que era un, un niñito de tercero básico, que en esa época, incluso yo después seguí, sentía que estaba realmente bien desfasado en todo esto. Pero desde el primer día tuvimos un encuentro súper lindo. Empezamos cerca de la fecha del día del papá. ¿Ya? Entonces su papá era súper apoyador con él, su mamá igual. Entonces fue como el nexo que encontré ahí con él. Yo con mi herramienta de educador de párvulo empezamos a hacer una tarjeta. Además todo esto es vía virtual, entonces tampoco hay ese contacto que yo como que ahora está acostumbrada, como más de piel, de estar más cerca. Y fue un desafío tanto para él como para mí. Le dije yo, Fabián, ¿tenés alguna cosa por ahí? Fue a buscar papeles, fue a buscar un lápiz. Era nuestro primer encuentro, para los dos era algo bien atractivo y, a, y desconocido. Y a partir de eso empezamos a conversar, me contó de su papá, lo que hacía en la casa. Y después de eso yo dije, bueno, yo sé que él tiene una relación, tuvo el privilegio de que fuera una familia súper apoyadora que estuviera ahí con él. Le pregunté cuál era su mono favorito, no sé, me nombró un youtuber español que yo en mi vida había escuchado. <risa> Entonces hasta la siguiente sesión me preparé, busqué sus letras, le busqué imágenes y a partir de eso fuimos desarrollando... Un, un nexo que yo siento que fue ese vínculo que nosotros buscamos entre los estudiantes y el tutor que hace que todo fluya con más armonía, con más naturalidad, con más espontaneidad. Y otra vez te insisto, yo, claro, no tenía los recursos como tan pedagógicos para niñitos más grandes, pero la fundación cada día tiene un equipo de apoyo que nos llena de herramientas, de recursos, como para trabajar cada día mejor con ellos. Pero yo, Isabel, insisto que en el fondo es como esas ganas que tú tienes de contagiar, de, de hacer que ese niño también pueda abrir los ojos a un mundo más allá de letras sueltas, sino que pueda entender... Te morí, al final me escribió una carta preciosa agradeciéndome él, la mamá, el papá. Tuvimos un cierre precioso virtual, toda la familia participando. Por eso te digo que vivir la experiencia hace que sea todo tan distinto que tú además le asignas un valor diferente a la lectura y a la escritura. Uno lo da como, ya lo sé hacer, comprendo, soy capaz de entender esto y aquello pero ver que tú estás abriéndole mundos de oportunidades a un niño es un regalo precioso. Catalina, uno escucha y es súper inspirador lo que nos cuenta Scarlett, porque realmente eh, es como atreverse a, a romper tus propias eh, barreras, también tu propia jerarquía como profe, ella es educadora, por lo tanto te, tendemos a tener como yo te enseño eh, y tú recibes, pero aquí hay una pero cosa recíproca, ¿no es sí. cierto? Aquí hay una cosa recíproca de ellos, de, de, de ir aprendiendo juntos los dos. Eh, a mí me parece interesante... Ahora, ustedes ya no están en el plan tutor, pero como Letra Libre siguen con este voluntariado de apoyar. ¿Cómo funciona Letra Libre? Eh, te cuento, es muy parecido a lo que decía Scarlett, que a todo esto, Scarlett, te amo. De verdad, de nuestra <risas> tutora estrella. Y qué rico escucharlas, porque de verdad esto llena, nos llena el corazón. Como volver a escuchar a los tutores y que estén transmiten con tanto gozo lo que hacen. Entonces, de verdad, qué rico. Eh, y sí, explicando un poco lo, las tutorías, claro, este año no estamos funcionando eh, de la misma forma con el Ministerio, pero volvimos un poco al espíritu inicial con el que nos formamos el 2020, eh, de forma más independiente, pero también muy masiva. Que en el fondo es llegar, eh, ojalá, a todo ese niño o niña que necesite apoyo para aprender a leer, entendiendo que es algo fundamental para su vida. 
Eh, y la manera en que hacemos esto es, a cada estudiante que necesita apoyo de escuelas de alta vulnerabilidad escolar, nosotros le asignamos un tutor para que se conecten 100% online, así sin importar que el estudiante esté en Chillán o en Arica, le podemos asignar un tutor de cualquier parte del país o incluso tutores que están afuera del país se conectan también, para que semanalmente se conecten una o dos veces en unas sesiones que son súper eh, breves, abordables, de 30 minutos cada una y vayan repasando estos contenidos que tienen que ver con la lectura. Y como decía Scarlett, no existe este peso de que nosotros somos como un reemplazo de los profesores porque no lo somos, somos un, eh, un complemento a esa labor que ya se está realizando en la escuela y por lo mismo nuestros tutores eh, pueden ser de áreas que no son de la educación. Tenemos tutores que son increíbles y son ingenieros, bailarines, personas que son eh, están en la universidad, personas jubiladas. Eh, el, el ámbito es, es muy grande porque también nos hacemos cargo de capacitarlos y acompañarlos en ese proceso tan bonito. ¿Cómo se puede inscribir la gente? Nos pregunta mucho. ¿Cómo puedo ser parte de este proyecto de ustedes? Eh, estamos esperando, me imagino que en el plan tutor del ministerio van a entrar otras fundaciones, así que eso lo vamos a saber luego. Pero en el caso de ustedes, ¿cómo soy parte? En el caso nuestro es súper fácil, www.letralibre.cl o si no también nuestras redes sociales, tenemos Instagram, arroba eh, letralibre.chile. Ingresan ahí y lo primero que se van a encontrar es eh, un banner gigante que les propone ser tutor. Y ahí empiezan a, el proceso de inscripción, luego pasan por una entrevista eh, y una serie de, de pequeñas cosas para hacernos cargo también, ¿no es cierto?, de que trabajamos con menores de edad. Entonces todos los postulantes tienen que pasar por ese proceso antes de convertirse oficialmente en tutores de la fundación. Ahora, ¿esto es virtual o puede ser presencial también? Es virtual, 100% todo virtual. virtual. Todo, sí. todo se hace así que no, no, es, no es incómodo en el sentido de que hay que estar trasladándose. No, para no puede hacer desde otro. Y, y para eso genera una metodología sí. de trabajo virtual porque no, no era fácil al inicio del 2020 en pandemia adecuarse a esta forma de, como decía además eh, Scarlett ¿no? que ella no sabía cómo partir esto eh, qué tienes en tu casa dónde estás como para poder sí. eh, encontrarse o sea claro es un tema también porque uno piensa ¿cómo le voy a enseñar a leer y a escribir a un niño online, no sé, que tome el lápiz y si le, le falla esta letra, ¿cómo lo hago? Pero en realidad, eh, los años que llevamos de experiencia desde el 2020 hasta ahora, nos han demostrado que es muy posible, que tiene un impacto gigante en los niños y en los, incluso en los tutores mismos, también como decía Scarlett, como que se, se llenan ellos también de un nuevo sentido. Eh, y nos hacemos cargo, ¿no es cierto?, de entregarles todo ese material a los tutores, que uno no tenga que estar buscando en Google cómo hacer una tutoría de lectura, sino que les entregamos sesiones ya listas, para que sepan eh, cómo acompañar a un estudiante de forma online en este proceso, de forma ordenada, y como también decía Scarlett, de forma eh, muy vinculada al estudiante en sí para saber eh, sus dificultades, sus gustos, y en torno a eso también ir adaptando un poco la, las metodologías. Cuando una persona se inscribe hasta que parte la tutoría, ¿cuánto es el tiempo de formación o de capacitación? Depende igual de, de cada uno, porque como te decía, uno tiene que agendar también una entrevista, y son, son periodos que también van, van dependiendo un poco de los tiempos de la persona que postula, pero en general, desde que uno postula hasta que uno ya está listo, 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 eh, podría pasar eh, entre una semana y dos, hasta que ya se cumple el proceso en que uno, eh, después de ser aceptado post-entrevista, toma una serie de capacitaciones que ya están grabadas, entonces también es súper flexible el horario en el que uno las ve, qué sé yo, son súper amenas, dinámicas de ver, y luego se agenda una inducción final, que es sincrónica, también 100% online, pero eh, en vivo, digamos, Exacto. donde uno puede también hacer todas las preguntas que tenga, se le prepara para ver cómo va a ser el enfrentarse a un estudiante en la sesión, eh, y finalmente terminar con todo ese proceso hasta que se le asigna un estudiante. Claro, estaba pensando que son palabras nuevas que aprendimos en pandemia, sincrónica y asincrónica, ¿no? Sí. Sincrónica en vivo, asincrónica, ¿sí o no, Scarlett? Asincrónica es, la puedes ver después, son palabras nuevas para los profes también, ¿no? Es verdad, para los profes y para todos, que en realidad eh, nos ha sorprendido la, la variedad que tenemos sí. de, de tutores. Eh, y de repente nosotros... Sí, dale. Es que ahí tengo otra pregunta, porque una cosa es cómo, cómo me inscribo para ser tutor, sí. que ya está clarísimo, pero cómo me inscribo o cómo puedo ser beneficiario de un tutor. Cómo yo puedo ser, decir, a mí yo necesito un tutor. ¿Cómo? Buenísimo. Eh, nosotros como fundación no trabajamos con familias por fuera de las escuelas, trabajamos con las escuelas, que también son los que más saben sobre el nivel de rezago que tienen sus estudiantes y ellos mismos nos derivan a cuáles niños y niños necesitan eh, la, el apoyo. Entonces, eh, si es que hay en este momento, escuchándonos, algún docente, algún directivo de alguna escuela eh, de todo Chile, sobre todo del sur, que también estamos tratando de enfocarnos eh, más en esa escuela, eh, que nos esté escuchando en este momento y que sepa que tiene estudiantes que necesitan apoyo en su lectura, nos contacta en nuestra página web letralibre.cl ahí está eh, en, en la página inicial sale el contacto nos pueden escribir un correo y pueden postular para que sus estudiantes reciban el apoyo de nuestra fundación nosotros felices Scarlett eh, tú nos contabas la historia con un estudiante de, de tercero básico ¿te tocó más grande? 
No, más no. grande no me tocó. Te quedaste en no. básica, sí, ahí, pero que ya era un desafío, ¿no? Eh, eh, sí, acompañamos a niños entre primero y cuarto básico, pero este año estamos invitando a acompañar a niños entre segundo y tercero básico. Y yo quería preguntarte, después de tu experiencia, ¿realmente tú sientes que cambia el, el nivel de lectura? ¿Se entusiasman con la lectura? ¿Tú sientes que en qué ellos, después de haber hecho la tutoría, ellos o ella, eh, tienen un cambio? Yo siento que, que les cambia la vida entera, Isabel, porque en el fondo ellos después, ellos mismos van a la biblioteca del colegio. Había ni, De los tres míos había niñitos que no conocían que en su colegio había biblioteca y a la sesión siguiente traían un alto de libros y me decían, tía, mira lo que encontré, tú tienes libros, yo le mostraba también mis libros, les abres un mundo. Otro me decía, con la abuela eh, preparamos una receta y yo le ayudé a leer los ingredientes. O sea, te das cuenta que ellos van descubriendo que saber leer y escribir no es estar sentado, obligado con, con un otro, como decías tú, jerárquico, que le está enseñando qué tiene que decir y qué no tiene que decir. Es un mundo de oportunidades que se le abre a los niños, su creatividad. Yo fui coordinadora también y una de mis tutoras acompañó a una de sus niñitas y al final crearon una canción a lo largo de todas las, ses de todas las sesiones. O sea, de verdad, hay tantas áreas que se despliegan más allá de saber leer y escribir sentado en un, en un escritorio, en el colegio, que es emocionante porque tú vas descubriendo cómo ellos mismos se acercan a ti y de repente, no sé, yo tampoco era muy computina, se me abrió una pantalla y me decía, tía, mira, ¿qué dice ahí? ¿Qué tenés ahí? Yo decía, no, que se me arrancó, estoy preparando un escrito para otra parte. Ay, me, cuéntame, ¿de qué se trata? Entonces tú te das cuenta que vas abriendo ventanas de, de mundos novedosos para ellos y también para uno. Claro que... Es que difícil es esto. Mira, yo estaba acordándome de algunas cifras que en algún minuto leí, que son cifras sacadas de estudios del programa de las Naciones Unidas, estudios de la Universidad Católica, eh, estudios en general en materia educacional, pero el 95% de los y las estudiantes de 15 años, estamos hablando segundo o tercero medio, no pueden distinguir entre hechos y opiniones. Y esto que nos plantea Scarlett de que si desde más chiquititos comenzamos a trabajar eh, la importancia de la lectura en el diario Vivir, eh, tú comienzas a tener también un análisis más crítico, a poder dialogar, a poder conversar, ¿no? Claro, ese es el problema, que en el fondo, como decíamos al inicio, la lectura no es solo una habilidad aislada del resto de los conocimientos, es la gran puerta de acceso a todos los conocimientos. Entonces, se va acumulando eso año a año, y el problema que inicialmente es que no sabíamos, no sé, eh, juntar una palabra y otra para construir una frase, se transforma en lo que dices tú, que más adelante no puedo tener una comprensión crítica de, de lo que leo, eh, con todo lo que eso implica en la vida cívica, laboral, emocional de cada persona. Entonces, de verdad estamos muy convencidos que es la gran puerta de acceso y que tenemos que llegar a tiempo para poder eh, apoyar a los estudiantes en este camino. Y como decía Scarlett también, es algo que atraviesa mucho lo emocional también. La gran mayoría de nuestros estudiantes, que son los más descendidos del curso en, en lectura, llegan con ese discurso del no puedo, no puedo, soy malo para leer. Eh, y por medio de las tutorías que se han encontrado con este otro, que creen ellos, que les presenta esto de una manera entretenida, amena, eh, que ellos quieren ser parte de esto, van cambiando ese discurso también. Claro, hay una de las cifras que a mí más me ha impactado de leer, que es que 6 de cada 10 eh, cada chilenos, estudiantes chilenos eh, de bajos ingresos, creen que la inteligencia eh, no se puede cambiar. O sea, ya no, claro, no, no soy inteligente dado, y punto. Fue, sí. Entonces, tú dices aquí, claro, este tipo de tutoría, cuando hay alguien como Scarlett que le dice, vamos, si tú puedes, tú eres capaz, ya cambia totalmente la posibilidad. Exactamente. ¿sí? Eso ya con eso basta como para empezar a tener un diálogo, ¿no, Scarlett? Absolutamente. Y también, Isabel, yo quiero sumar que por primera vez muchos niños también en, escuchan de un adulto que le dice, ¿sabes qué? No entiendo, ¿me explicas tú, por favor? Claro. O sea, cuando tú, cuando viene un personaje, yo volviendo a Fabián, no tenía idea quién era ese youtuber español, le digo, perdón Fabián no entiendo nada, ¿qué hago? ¿cómo lo busco? ¿cómo se escribe? ¿con qué letra empieza? por favor explícame, porque de verdad yo no lo sé, él se le salía el ojo así como diciendo, no puedo creer que alguien que me dijeron que me iba a acompañar para que yo aprenda, está pidiéndome ayuda, y eso también genera un vínculo súper importante súper especial, porque confía en ti, confía, yo, le, yo también ahora estoy participando como entrevistadora de tutores y le digo a nuestros tutores, lo importante es que nosotros nos demos a conocer tal como somos. O sea, tenía una, una economista y me decía, yo no tengo idea. Dile, yo es primera vez que lo voy a hacer, pero lo único que quiero es que compartamos juntos este mundo de las letras. A mí me abrió el mundo oportunidad en algo que me encanta hacer, 
Quizás tú también los vas a ir descubriendo. Mira, yo no tengo idea, yo nunca he sido profe, pero los vamos a hacer juntos, vamos a descubrir juntos esta manera distinta de ver el mundo a través de las letras y de la escritura. Escala Catalina, muchas gracias a las dos por traernos esta bonita historia, esta bonita fundación también, que hay que puro apoyarla. Yo, mira, me estaba metiendo aquí en letralibre.cl, dice, ¿qué hacen nuestros tutores? Primero, realizan una o dos tutorías a la semana. O sea, toma dos horas a la semana, Menos, incluso... Una hora a la semana, exactamente. ¿sí? Una hora a la semana. Es 100% online. Prepara la tutoría con el apoyo de usted, o sea, no están solos. Contestan un reporte semanal para ver cómo van los avances, que eso es como básico para saber si estamos evolucionando. Definen los horarios de las tutorías con el apoderado y cualquiera puede ser tutor. O sea, hay que puro atreverse nomás a tener ganas de hacerlo, ¿no? Acá todos y todas invitados a lo largo de Chile a que puedan inscribirse en letralibre.cl y que puedan ser parte de esta experiencia que es tan bonita para cada niño que lo necesita, pero también para el tutor. Escarle Catalina, muchísimas gracias. Qué bueno cierre de programa. Nos estamos yendo, ya viene el ciudadano y nosotros nos encontramos el lunes a las 9. Digitaliza el área de